Hai semuanya rekan-rekan yang saya sangat sayangi, apa kabar? Malam ini saya akan membahas konspirasi yang terjadi dengan Lady Gaga. Lady Gaga seorang artis yang terkenal dengan konspirasi. Lady Gaga dikatakan sebagai pemuja setan, ratu illuminati. Nama sebenar Lady Gaga ialah Stephanie Joanne Angelina Germanota. Dia lahir pada tahun 1986. Siapa tidak kenal dengan Lady Gaga? Dia merupakan wanita yang sangat berpengaruh dan berkuasa di dunia kita. Dia mengalahkan pengaruh atau kuasa Ratu Elizabeth II. Banyak kejayaan dan anugerah yang telah diterima atau diperolehi oleh Lady Gaga. Antaranya, Lady Gaga pernah memenangi 6 kali anugerah Grammy, 13 kali anugerah MTV Video. Dia juga sering menjadi muka depan di majalah-majalah yang terkenal. Lady Gaga juga antara artis yang paling banyak pengikut di Twitter. Lady Gaga juga pernah mendapat anugerah artis solo yang pertama yang berjaya mendapat 1 bilion tontonan di YouTube. Gila bukan? Untuk mendapat 100 bilion juga sangat sukar. Tapi saya bersyukur. 100 orang melihat video saya, saya sangat bersyukur. Kalau secara reality, 100 orang itu melihat video kita, itu sudah banyak. Nah kita sambung tentang Lady Gaga Dia juga pernah dinobatkan dua kali anugerah diamond atau berlian Yang paling gilanya lagi Lady Gaga mempunyai pengikut fanatik yang dikenali sebagai Little Monster Dan Lady Gaga dikenali sebagai Mother Monster Sebenarnya banyak lagi anugerah yang diperolehi atau dimenangi oleh Lady Gaga Ada satu konspirasi yang mengatakan bahwa semua kejayaannya, semua kemasyurannya yang diperolehnya saat ini semuanya disebabkan oleh satu organisasi yang sangat berkuasa yang dikatakan mengontrol dunia kita, yang menguasai dunia kita. Mereka dikenali sebagai Illuminati. Organisasi inilah yang membantu menekan nama Lady Gaga. Ada satu konspirasi yang mengatakan bahwa Illuminati lah yang membantu Lady Gaga untuk berjaya. Jadi dalam video kali ini mari kita mengupas serba sedikit tentang sisi gelap Lady Gaga. Jika kamu peminat Lady Gaga, pasti kamu mengetahui lagu-lagu yang pernah dipopilkan oleh Lady Gaga. Antara lagu yang menjadi kontroversi atau yang dikatakan sebagai menyembah iblis adalah Alessandro, Pukeves, dan Judas. Inilah lagu-lagu yang dikatakan mempunyai isi tersirat atau mempunyai konspirasi yang tersembunyi. Jika kita mengupas lebih dalam lagi tentang lagu Olizandro ini, maka kita akan menemui ada isi tersirat yang sangat menggemparkan, yang sangat menggerikan, yang sangat menyesatkan. Kita bahas lagu ini bermula dari nama-nama yang disebut dalam klip video lagu tersebut. Terdapat empat nama yang sering dinyanyikan oleh Lady Gaga di lagu Alessandro. Yaitu yang pertama, Alessandro. Alessandro disimbolikan sebagai Tuhan. Fernanda disimbolikan sebagai Yesus. Yang ketiga, Robito. Robito disimbolikan sebagai roh kudus. Keempat, Beb. Itu bermaksud anak. Jadi apakah maksud tersirat lagu-lagu tersebut? Alessandro untuk nama lain Tuhan. Fernando untuk nama lain Yesus. Roberto untuk nama lain roh kudus dan babe untuk sebutan lain dari anak jelas bukan? jika kita mengubah nama-nama dan simbol dalam lagu tersebut kita akan mengetahui inilah isi tersirat lagu tersebut di mana Lady Gaga menyeru meminta kepada Tuhan bahkan mengarah kepada Tuhan agar Tuhan meninggalkan dirinya serta menjauhkan dirinya daripada belas kasihan Tuhan
Mari kita lihat lebih dalam lagi isi tersirat lagu Alessandro. Di awal video klip Alessandro, kita akan melihat sekumpulan orang sedang menari sambil menunjukkan satu tarian seakan-akan pemberontakan. Di sebelah kiri dan kanan, ada orang memegang simbolik hexagon dan piramid. Manakala di belakang sekali itu ada dua orang di tengah-tengah itu memegang lingkaran. Semua simbol-simbol itu jika dicantumkan merupakan simbol Illuminati. Lingkaran yang disambungkan itu akan menjadi mata Lucifer. Seterusnya dalam video klip tersebut kita akan melihat ada satu simbol hati yang dicucuk dengan paku berserta dengan keranda. Hati yang dibawa itu merupakan simbolik bagi hati kudus Tuhan atau secret heart. Itu merupakan lambang belas kasihan Tuhan kepada umat manusia dalam kepercayaan Kristen Katolik. Jadi dalam video klip tersebut ia seakan-akan menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan atau hati simbolik secret heart itu telah dibuang ke dalam keranda atau dibuang oleh Lady Gaga seakan-akan dia tidak ingin menerima belas kasihan dari Tuhan. Seterusnya dalam video itu kita akan melihat Lady Gaga sedang menunjukkan simbol Baphomet yaitu simbol kepala kambing. Itu merupakan simbol bagi pemuja setan. Lady Gaga juga memperlihatkan mata satu yang merupakan simbolnya Illuminati. Ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan Tuhan dan beralih arah kepada setanisme. Dalam adegan seterusnya, kita akan melihat Lady Gaga berbaring sambil memakai pakaian biarawati atau pakaian sister. Sambil berbaring, Lady Gaga memegang rosari. Apa yang dipegang oleh Lady Gaga itu adalah rosari. Di mana rosor ini digunakan oleh umat Kristen Katolik untuk tujuan berdoa. Ketika Lady Gaga berbaring, dia mengatakan seperti ini. Dia menyeru kepada Tuhan agar Tuhan melepaskannya. Dia karena Lady Gaga telah beralih Tuhannya. Dan video seterusnya, Lady Gaga kelihatan seperti tua pemuja setan. Di mana jubah Lady Gaga itu mempunyai lambang salib terbalik yang merupakan satu penghinaan bagi orang Kristen Katolik. Simbol salib terbalik adalah simbolnya setanisme. Jadi ringkasnya dalam lagu Alessandro itu Lady Gaga menunjukkan bahwa dia memperontak kepada Tuhan Dia meminta kepada Tuhan meninggalkan dia Karena dia sudah mempunyai Tuhan yang lain Yaitu Lucifer Dan dia juga telah memberikan hatinya kepada Illuminati Lady Gaga merupakan salah satu artis Yang sering menjadi kontroversi Terutama sekali penampilannya. Dia sering menggunakan pakaian yang terlalu menyolok mata dan juga memakai pakaian yang pelik-pelik, memakai pakaian yang seakan-akan seperti lambang-lambang setanisme. Dia juga pernah memakai baju yang desainnya seperti daging mentah. Dan dikatakan bahwa baju Lady Gaga itu sebenarnya sumber utama dia itu dari daging yang diawet. Benar-benar daging. Cuma dia sudah dispray jadi wangi. Makeup Lady Gaga juga terlalu ekstrim di mana dia sering menggunakan makeup-makeup yang menunjukkan lambang-lambang Freemason dan juga Illuminati. Sebenarnya bukan Lady Gaga saja yang dikaitkan dengan pemujaan setan. Artis-artis yang terkenal di Eropa seperti Beyoncé, Rihanna, Madonna, Jay Z dan banyak lagi artis yang dikaitkan dengan Illuminati. Namun Lady Gaga ini terang-terang menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Illuminati. Dia pernah dikatakan pernah mengadakan upacara pemujaan setan. Dan dia juga sering menunjukkan ketaatannya terhadap Illuminati melalui lagu-lagu yang dikeluarkannya. Sebenarnya banyak lagi fakta-fakta yang menarik tentang Lady Gaga ini yang menjadi kontroversi yang dituduh sebagai pemuja setan. Cuma saat ini saja video saya kali ini, saya tinggalkan Anda semua dengan persoalan benar kali di Gaga itu sebagai pemuja setan. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye-bye.